Voilà, donc nous allons voir comment on peut créer un compte Cligs. Vous allez voir que cela est possible directement depuis votre application Twitter. Donc une fois que je suis dans Twitter, donc je me suis euh, connecté, je vais aller sur l'onglet Tweets et ici j'ai un petit icône qui est un icône qui permet de raccourcir les URL avec clics. Donc je clique dessus. Là vous avez une petite flèche noire qui va vers la droite, vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir un petit menu et là vous allez cliquer sur Get a Clicks Account, ce qui va vous amener directement sur le site de Clicks. et qui va vous permettre de vous créer un compte. Donc ici, vous allez choisir un nom d'utilisateur, par exemple, moi je vais mettre Luc B, un mot de passe, et une adresse email, Alors, par exemple, je vais mettre mon adresse mail, Et je vais cliquer sur le bouton register qui va me permettre de m'inscrire sur ce site ensuite j'arrive sur la page de connexion et en principe je n'ai qu'à saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je clique sur login pour me connecter une fois que je suis sur mon compte si jamais j'ai besoin de saisir des adresses manuellement je peux le faire ici mais vous n'allez pas avoir besoin de cette fonction donc ici par exemple si je veux mettre un raccourci vers mon blog je tape l'adresse et je cl clique sur create new clig voilà. et donc là j'ai mon url raccourci qui va donc m'amener sur mon blog ensuite une fois que vous avez créé des, des url vous allez pouvoir visualiser des statistiques sur celle-ci, donc par exemple ici, vous pouvez cliquer sur ce petit icône qui va donc vous donner des statistiques sur le nombre de visites que vous avez eu, d'où elles proviennent, etc. Donc là, pour le moment, il n'y a rien du tout, vu qu'on vient juste de créer le lien et que je l'ai donné à personne, mais vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations sur la nature des clics, qui d'où viennent les clics, etc. Et vous avez plusieurs onglets pour les statistiques, donc vous pourrez vous promener dans ces différentes statistiques pour avoir une idée de combien de personnes cliquent sur les liens que vous mettez dans, dans Twitter et savoir un peu d'où ces, ces clics proviennent. Mais quand vous utilisez Twitter, vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre compte Clicks pour euh, créer manuellement vos URL raccourcis. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une information que vous allez trouver dans l'onglet « My API Keys ». Je vais dessus et en fait, on va générer une clé. Avec cette clé, Twitter va pouvoir se connecter à votre place sur votre compte Clicks et générer les URL raccourcis sans que vous vous ayez à le faire. Donc on va générer une clé en cliquant sur Create New API Key. Voilà, ma clé est générée. Ensuite, j'ai juste à sélectionner cette clé qui vient d'être créée en faisant un double clic dessus. Et je vais copier la clé. Donc je vais faire un clic droit, copier, et je vais aller dans Twitter, saisir cette clé.
Voilà, donc là, je suis sur Twitter et ici, vous voyez API Key. Donc, c'est là que je dois saisir ma clé. Donc, je fais un clic droit, je fais coller. Et voilà, il va retenir cette clé. Et vous allez voir que maintenant, si je ferme la fenêtre ici, et qu'ici, dans mon logiciel Twitter, je rentre une adresse. Donc ici, par exemple, je vais mettre le site d'action web. actionwebmarketing.com et je n'ai qu'à cliquer sur le bouton shorten et là vous voyez qu'il m'a généré une url raccourcie qui correspond au site action web marketing on peut tout de suite aller vérifier en se connectant sur notre compte clicks donc je vais aller tout de suite sur clicks c'est l i.gs je vais aller me connecter donc je clique sur l'onglet sign in là je vais mettre mon identifiant mon mot de passe et je vais cliquer sur login Et donc là, je vais sur « View my clicks ». Donc c'est pour voir tous les URL qui ont déjà été créés. Et je retrouve mon adresse « Action Web Marketing » qui a été créée depuis Twitter. Donc là, il n'y a pas eu de, de visite dessus. Mais s'il y avait eu des, des visites, on aurait pu voir le nombre ici. Et après, on aurait pu aller dans les statistiques et euh, avoir un peu plus d'informations sur le ou sur les clics qui ont été reçu sur ce lien voilà comment raccourcir les url avec clix en passant par le logiciel tweetader voilà donc vous verrez dans une prochaine vidéo comment on va intégrer ces url raccourcis dans nos messages à tout à l'heure pour la prochaine vidéo merci